YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich Venomverse Band Nummer 1 von 2, geschrieben vom guten Matthew Rosenberg, tatsächlich ein Autorennamen, der mir gar nichts sagt. Und ich habe mich im Vorfeld echt auf das Ding gefreut, weil ich bin ein riesiger Venom-Fan, fand auch die letzten Volumes von Venom jeweils richtig gut, zumindest die äh, mit dem Flash Thompson als Venom, die fand ich richtig stark. Beide Volumes, die in Deutschland erschienen sind. Ähm, die Eddie Brock Venom ähm, Volume, die gerade aktuell am Laufen ist, finde ich auch gut, nicht so gut, wie die davor lief. Allerdings, wie gesagt, auch noch gut und jetzt habe ich mit Venomverse zwar was Trashiges erwartet, weil ich zwar im Vorfeld, ich habe schon im Vorfeld schon mitbekommen gehabt, dass das Ding nicht bei jedem so gut angekommen ist, da ich aber ein großer Trash-Fan bin und eben Venom-Fan, wie ich gerade am Anfang schon erwähnt habe, war ich total gehypt auf das Ding. Dazu kamen noch diese ganzen fetten Cover, die das ganze Ding mit sich getragen hat, wo auch ähm, Serien, die jetzt gar nichts mit den Events zu tun haben, in den USA nochmal Variant-Cover mit Venomverse bekommen haben. Die sahen alle so fett aus und da ich eh so ein ähm, Cover-Käufer bin, war ich so krass gehypt auf das Ding und habe es dann heute leider gelesen. Ich muss tatsächlich leider sagen, weil das Ding so mies war. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass das Comic so mies war, wie es dann im Endeffekt gewesen ist. Im ersten Band von Venomverse befindet sich nämlich kein einziges Heft aus dem Event Venomverse. Hier drin befinden sich nur Tie-Ins, die da heißen Edge to Venomverse. Dieses ganze Venomverse Event kann man sich so vorstellen wie Spider-Verse für die Leute, die das gelesen haben. Für die Leute, die es nicht gelesen haben, ganz kurz zusammengefasst. Es gibt eine riesige Bedrohung für die Venoms. Welche Bedrohung erfährt man in diesem Band noch nicht? Das wird man dann wahrscheinlich im nächsten Band erfahren. Und deswegen geht eine Art Captain Amerika mit ähm, Venom Symbionten hin und rekrutiert aus allen möglichen Parallelwelten, alle möglichen Venoms, was halt in jeder Parallelwelt jeweils ein anderer Marvel-Charakter ist, abgesehen von Eddie Brock aus dem ganz normalen 6er Universum, der dann wahrscheinlich im nächsten Trade rekrutiert wird, der nämlich in diesem Trade noch keinen Platz gefunden hat. Ähm, das war es dann auch schon groß an Story. Es müssen halt Leute rekrutiert werden für diesen riesigen Kampf von verschiedenen Parallelwelten. Und so lernt man jetzt in diesem Trade mit jedem Heft, hier drin sind insgesamt 5 US-Hefte drin, einen anderen Venom aus einem anderen Paralleluniversum kennen und da wäre so viel tolle Möglichkeiten drin gewesen und auch die Charaktere, die man sich hier zum Teil ausgesucht haben, sind so interessant, dass man einfach hätte so tolle Stories schreiben können. Allerdings waren von den fünf Heften, die hier drin waren, nur zwei okay und der Rest komplett ähm, für den Arsch meiner Meinung nach. Ähm, alles fängt noch relativ gut an mit der X23 Storyline, wo man so den Werdegang von X23 sieht, bloß mit dem Unterschied, dass sie direkt relativ früh mit den ähm, Venom Symbionten in Verbindung geraten ist, geschafft hat hier aus diesen ganzen Waffe X Projekt auszubrechen und sich damit so ein paar Straßenkindern zusammentut, denen sie dann auch jeweils was von Venom Symbionten abgibt, mit sie zusammen auf den Straßen überleben können, bis es halt irgendwann dazu kommt, dass sie halt von diesem Venom Captain America rekrutiert wird und aus dieser Realität rausgerissen wird. Die Story ähm, ist okay, hat, war aber unterhaltsam, hat mich gut auf den Band eingestimmt. Eins ist wirklich krasser Dämpfer für mich, waren dann in dem Fall die Zeichnungen, weil der Zeichner es wirklich nicht geschafft hat, einen Charakter auf jeden Penne gleich aussehen zu lassen. Da waren tatsächlich teilweise Panels, die direkt neben Nerander waren, wo der Charakter von Panel zu Panel komplett anders aussah. Wenn der nicht die gleichen Klamotten angehabt hätte, man ihn nicht als diesen Charakter wiedererkannt hätte. Wirklich furchtbar. Und das, obwohl der Zeichner definitiv seine guten Momente hatte und einige Panels mir sehr gut gefallen haben. Der hätte sich wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Und ähm, der Teil, wie gesagt, der war noch ganz okay. Und dann kam der absolute, ähm, das absolute Desaster. Ähm, Gwenpool. Ich bin eh kein großer Fan von Gwenpool. Ich weiß auch nicht, wer Gwenpool braucht, dass man diesen Charakter überhaupt erfunden hat. Um dann Gwenpool auch noch mit dem Venom-Symbionten zusammenzupacken, wo man so viele coole Charaktere im Marvel-Universum hat, wo es mal interessant wäre, die irgendwie mit dem Venom-Symbionten zusammenzutun. Dann nimmt man sich ausgerechnet Gwenpool und das dann auch noch mit so einer Kack-Story, die so mich gar nicht abgeholt hat, wo sie direkt am Anfang umgebracht wird. Sie hat keine Selbstheilungskräfte. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, dass Gwenpool die gleichen Kräfte hat wie Deadpool. Aber dieses Gwenpool hat keinerlei Superkräfte. Ist aber eine den ersten Seiten vielleicht sogar noch relativ lustig. Auf jeden Fall wird sie direkt am Anfang niedergeballert, wie man hier gerade eindrucksvoll sehen konnte. Und dann rettet der Venom Symbiont ihr das Leben und dann soll es wahrscheinlich lustig sein und ich fand es einfach nur scheiße und fand es so unerträglich schlecht tatsächlich, dass ich in der Hälfte dieses Heftes tatsächlich abgebrochen habe und dann weiter zum nächsten Teil eben gesprungen bin und die Hoffnung hatte, dass das Ding nur ein kurzer Ausfall habe, also war. Ähm, Im nächsten Teil eben wird dann der Ghost Rider dieses Universums oder beziehungsweise einer anderen Parallelwelt eingeführt. Ähm, der wieder wo man Anfang der Story von Schild verhaftet wurde, weil er halt zu so Punisher-Style ähm, Kriminelle umgebracht hat, was natürlich nicht geht. Er soll dann in so mit so einem Sicht, äh, mit, mit so einem Hochsicherheitstransport ins Gefängnis gebracht werden. Natürlich wird dieser Hochsicherheitstransport dann angegriffen von einem ähm, Octa Quatsch Pool. Ähm, hier seht ihr mal kurz, falls das hier gerade irgendwie überhaupt hinhaut, wie ich das, Panel, äh, wie ich, wie ich das ähm, Comic hier hinhalte. Auf jeden Fall so einen überdrehten ähm, Squash Deadpool wird da, äh, greift dann den Konvoi an. Der Ghost Rider muss sich natürlich aus diesem, äh, muss dann natürlich freigelassen werden, er verbindet sich mit dem Venom-Symbionten und kämpft dann gegen diesen komischen Deadpool. 
Oh, total unnötige Action, die vielleicht sogar ganz cool gezeichnet ist. Aber da das Heft mit Grandpa so mies war, war ich zu dem Zeitpunkt schon so raus gewesen, schon so ein bisschen ja, gelangweilt und ich fand den Band ab dem Zeitpunkt so unnötig, dass die Geschichte mich auch nicht mehr abholen konnte. Danach kommt die Geschichte, auf die ich tatsächlich am neugierigsten gewesen bin, und zwar die Geschichte mit Old Man Logan, ähm, die sogar gut war, muss ich tatsächlich sagen, aus der man hätte aber definitiv mehr machen können. Die Grundthematik ist halt die, dass ähm, der Hulk, den damals Old Man Logan gerettet hat, ihn zur Rede stellt, warum er ihn als Kind von seinem Vater weggenommen hat und warum er überhaupt seinen Vater umgebracht hat, weil wenn er, wenn er bei sein Vater groß geworden wäre, hätte er komplett Highland gehabt. Wolverine versucht ihn dann ein bisschen zu erklären, dass er dann halt böse geworden wäre und ähm, allerdings lässt der Hulk sich nicht beeinflussen davon, ist total wütend, der ist halt so ein bisschen pubertär, sage ich mal, und sagt dann, nee, das geht gar nicht und hetzt dann halt diesen ähm, Venom Saurier auf den guten Hulk, äh, auf den guten Wolverine, der den Wolverine dann umbringen soll. Ich will mir möchte dazu gar nicht spoilern und ihr merkt vielleicht schon, da wäre definitiv mehr drin gewesen. Und zum krönenden Abschluss kommt dann natürlich noch eine Deadpool-Geschichte, wobei ich das dann zu too much fand. Man hatte kurz vorher erst Grandpool gehabt, erst noch Deadpool, wobei die Deadpool-Geschichte definitiv besser war als die Grandpool-Geschichte, aber immer noch nicht gut. In erster Linie eigentlich nur brutal und äh, also die Deadpool-Geschichte und die hört es wahrscheinlich schon raus, der Band hat mich wirklich gar nicht abgeholt. Verschädnis Potenzial. Ich habe jetzt, ähm, der Band hat tatsächlich bewirkt, dass ich gar keinen Bock mehr habe auf Venomverse. Ich dachte echt wirklich irgendwie was Trashiges oder was Cooles oder was Cool Trashiges. Aber dann sowas geliefert zu bekommen, das hat sich dann zu lieblos angefühlt, dass ich dafür irgendwie eine gute Bewertung geben könnte und irgendeine Euphorie beim Lesen empfunden hätte. Ich war wirklich gelangweilt, wo ich das jetzt selbst gelesen habe. Und kann den ganzen Dingen wirklich nur ähm, zwei bis drei von zehn Punkten geben. Mehr ist da wirklich nicht drin. Und diese zwei, von drei, zwei bis drei von zehn Punkten kann ich auch wirklich nur geben, weil die X23-Geschichte relativ okay war und die Old Man Logan-Geschichte auch vom Ansatz her vielleicht ganz nett. Aber es wäre halt definitiv mehr drin gewesen. Das war's meinerseits. Bitte ballert unbedingt eure Meinung zu Venomverse in die ähm, Kommentare rein. Ähm, schreibt mir mal, falls ihr den zweiten Band vielleicht schon auf US gelesen habt, also die wirkliche Venomverse-Serie, ob die besser wird oder ob ich da vielleicht auch einen Bogen drum machen sollte, wenn mir schon der erste Band hier mit den ganzen TNs nicht zugesagt habt. Bitte unbedingt in die Kommentare rein. Und ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und die Leute, die den ganzen Beitrag hier im Fernsehen auf NR Vision gesehen haben sollten und nicht auf YouTube, den sei gesagt, da haben wir noch einen YouTube-Kanal, der da heißt Team Comics 86. Würde mich auch freuen, wenn ihr dort noch vorbeischaut. Und wie gesagt, Daumen, Abo, alles da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut, tschara!